Halo people, balik lagi sama aku di sini di acara Tea Time with Me. Dan kali ini aku kedatangan tamunya anak muda, cantik banget. Uh, namanya adalah Kalista Krista Bella keren kan namanya kan. Jadi kenapa aku mendatangkan tamu yang masih muda karena biasanya kalau anak-anak muda ini kan belum seberapa aware atau mungkin nggak terlalu bersinggungan lah dengan IBK ya individu berkebutuhan khusus. Jadi aku pingin tahu nih seberapa banyak yang dia tahu. Ya, in a way kayak merepresentasikan anak-anak muda zaman now gitu ya Dan apa aja harapan dia untuk anak-anak atau orang-orang yang IBK ini Jadi, let's go check it out Conversation aku sama Kalista Oke okay, Kalista, thank you so much Udah luangin waktu kamu untuk datang ke sini Thank you, kau udah ngundang aku juga Dengan senang hati sebelumnya Kita boleh minum loh teh dulu Sesuai dengan temanya Titan with me So, enjoy the tea Talisa, kamu ini mahasiswa kan ya? Iya kak Tingkat berapa nih sekarang? Aku Udah. Uh, tahun ini mau masuk semester 5 Oke, okay. dari Bandung? Iya Oke, okay. dari universitas? Aku dari SBM ITB Oke, okay. Talisa, ini kan aku um, lagi in program, lagi bertujuan untuk memberikan awareness tentang individu berkebutuhan khusus Kalau aku boleh tanya sama Kalista, seberapa banyak Kalista tahu tentang individu berkebutuhan khusus ini dan Apa kamu ada teman atau saudara atau mungkin ponakan yang uh, IBK? Sebenarnya sih kalau taunya tuh aku udah kayak ada turning pointnya gitu loh. Jadi sebelum aku kerja sama sama House of Hope ini, aku nggak tahu banyak karena aku emang jarang ketemu kan sama anak-anak yang uh, spesial kayak gitu. Dan aku juga kebetulan emang nggak ada sih di keluarga dan di kampus aku juga kayaknya belum masih agak eksklusif sih kalau belum seinklusif itu untuk orang-orang berkebutuhan khusus. Jadi Aku sebelumnya aku kayak cuma tahu doang sekedar oh mereka punya kebutuhan khusus tapi aku kayak ya nggak mau cari tahu banyak nggak tahu banyak lagi tentang mereka mereka Kamu bisa aja mencari tahu. Eh, karena aku merasa kayak uh, jujur aja karena aku merasa kayak aku nggak belum kesinggungan sama mereka terus aku juga kayak maksudnya nggak ada hal yang aku akan berurusan sama mereka jadi uh, ya udah aku nggak berusaha untuk cari tahu tentang mereka jadi kayak hidup berdampingan aja tapi ya udah. Oke, okay. jadi um, pada saat kamu sebelum nih, kamu belajar mencari tahu tentang uh, IBK ini Kalau kamu pas ketemu, udah pernah ketemu sebelumnya? Udah sih, ya, biasanya ada beberapa IBK secara fisik berbeda Itu gimana tuh respon kamu pertama kali? Aku sih lebih kayak netral gitu sih, aku cuma kayak, oh ini uh, mereka punya berkebutuhan khusus, ya udah tapi uh. udah segitu doang maksudnya nggak nggak berusaha kayak nyapa atau apa juga kayak ada mereka terus ya udah aku pergi aja maksudnya nggak berusaha berinteraksi atau apa apa jadi nggak kaget karena aku juga maksudnya emang aku kan suka lihat juga kayak ini entah di film atau ada apa jadi aku udah biasa ya nah, tapi hal lebih kayak ya kayak aku ignorekan gitu loh kok oh ya iya. jadi kamu bisa berantara diri kamu ignore ya pas awal sebelum aku kenal lebih jauh sama anak-anak berkebutuhan khusus oke okay. Yang kamu tahu kalau IBK itu menurut kamu bisa nggak sih bersaing dengan uh, orang-orang normal di bidang pekerjaan gitu misalnya? Awalnya ya kak, sebelum aku kenal lebih jauh, awalnya tuh aku mikir kayak karena kan aku sering lihat mereka Dulu aku di sekolah pas aku SD sih pernah cuman sekedar lihat doang Terus uh, menurut aku kayak mereka tuh kurang bisa beradaptasi kan sama lingkungan kita Jadi aku awalnya pikir kayak ya mereka emang nggak bisa sama kayak kita tapi ya Pas aku udah kenal House of Hope, jadi beda lagi kak pendangannya Oke okay. Terus jadi kamu udah berkesempatan spend time dengan IBK ini di House of Hope Iya Sekarang pendapat kamu tentang people with IBK ini gimana? Pas pertama kali aku nyampe House of Hope tuh aku inget banget Aku awalnya kan takut Kayak, eh nanti aku gimana sama mereka, aku harus ngomong apa sama mereka Terus dia tuh mereka malah nyambut aku kalau bener-bener hangat Terus kayak yang ngajak ngomong aku duluan yang... Pokoknya kayak berusaha berinteraksi malah lebih mereka yang berinteraksi sama aku daripada aku yang berusaha reach out ke mereka Jadi aku kayak di sana aku kayak, oh ya tuh mereka malah just lebih keren, lebih bakat mereka kan keren-keren juga di House of Hope Jadi kayak lebih unggul malah daripada kita yang orang-orang biasa Di sana aku kayak, oh ternyata ini orang-orang yang selama ini uh, representasi mereka di masyarakat tuh jelek kan Maksudnya enggak sebagus yang kayak, oh kenapa aku nggak pernah tahu selama ini, kenapa aku taunya dari Orang-orang sekitar aku kalau mereka tuh justru kurang di apa Dan ternyata orang-orang itu kayak gini, makanya aku kaget banget Iya, jadi in a way kamu setuju ya bahwa di society mereka udah punya stigmanya sendiri Iya, yang itu yang makanya bikin kita kan jadi ya udah terlanjur lah cap mereka kayak mereka kurang, mereka 
nggak hmm. bisa kayak gitu. Padahal mereka lebih dari kita. Nah, yang kayak aku kaget oh. banget. Uh. Iya pada saat itu juga aku sempat ngelihat uh, hasil paintingnya <laughs> anak-anak with special needs ini aku kayak ah, gila. Aku aja tuh nggak mungkin. Gua tuh nggak mungkin oh, bikin se- kayak kita indah aja kayak gitu. <laughs> iya. Jadi sometimes Anaka baiknya kita kalau nggak tahu sesuatu cari tahu dan <laughs> uh, mungkin belajar dari Kalista juga jangan ignorance lagi ya dan ternyata uh, mereka tuh hangat banget yang penuh dengan cinta dan mereka juga ceria dan mereka juga welcoming banget ya kan ya iya. jadi bagi aku sih kalau uh, bertemu dengan IBK ini ya. Mereka lebih sincere. Kamu merasa nggak? Iya, lebih kayak sincere. biasanya kan kalau kita ketemu orang baku yang kayak biasa aja bukan anak-anak yang spesial malah kayak kadang-kadang kita individual nggak mau nyapa yeah. ya. Tapi mereka yeah. langsung reach out, langsung hangat makanya aku kagetnya di situ kan. Iya, yeah, jadi ya aku encourage kalian ya semuanya lupain deh semua apa yang kamu pelajari stigma-stigma itu karena sometimes most of the time itu cuma hal yang kamu diturun temurun. Iya. Yeah. Tapi experience ini lah sendiri. Jadi kamu tahu jangan telan mentah-mentah suatu informasi yang kamu sendiri juga nggak tahu nih datangnya dari mana gitu jadi be smarter be wiser menurut Kalista nih setelah kamu spend time dengan anak-anak IBK ini tantangan buat mereka tuh apa yang kamu lihat aku sih yang aku pertamanya tuh ada eh, gimana perspektif masyarakat ke mereka kan sebenarnya mereka udah bagus sudah ini malah yang harus dibenerin itu sebenarnya bukan mereka tapi kitanya kan kak iya ya, karena menurut aku tuh mereka nggak direpresentasikan dengan baik di apa kayak kita orang-orang biasa kita terlalu sering lihat uh, pokoknya mereka tuh cuma bisa bikin masalah bikin kayak kan kita suka cerita kayak mereka tantrum tiba-tiba di room nah kita tuh yang di highlight sama kita tuh cuma itu-itunya doang tapi bukan hal-hal bagusnya makanya tantangan mereka tuh ya mereka nggak punya suatu platform yang dimana mereka tuh bisa kayak Ya tunjukin ke orang-orang kalau mereka tuh aslinya kayak begitu. Nah, nah itu mungkin yang menurut aku benar-benar kurang banget dan makanya kayak hal yang juga aku ngerasa kayak pengen aku bantu untuk ubah gimana supaya stigma mereka tuh nggak jelek gitu supaya kan kayak aku juga ya kalau aku kan udah gak gara stigma aku udah jelek jadi aku awalnya nggak mau nyari nyari tahu tentang mereka. Nah gimana caranya supaya stigma mereka tuh udah bagus di masyarakat jadi orang juga lebih ke encourage buat. Uh, interaksi jadi nggak takut kan buat interaksi sama mereka jadi mau reach out duluan dan nggak bisa misahin mereka dari anak-anak yang biasa iya nggak langsung melabel label kan iya nggak iya dan kalau mengenai kayak mungkin banyak ya teman-teman yang nggak aware dan sometimes soalnya anak ini cuma bisa tantrum doang gitu jadi sebenarnya anak-anak IBK ini pun nggak yang all the time keluar tantrum out of out of the blue tiba-tiba tantrum no sometimes bisa juga terjadi karena ada triggernya jadi kalau kamu um, udah tahu atau kamu belajar misalnya triggernya let's say anak with autism mereka tuh nggak suka yang loud voice mereka nggak suka yang disentuh mereka nggak suka kalau ngomong dipaksain harus ngeliat eye to eye gitu jadi kamu sebagai yang normal jangan lakuin itu ke mereka gitu jadi jangan bikin mereka keluar tantrumnya maka dari itu kamu harus belajar kamu sendiri harus mau cari tahu apa sih misalnya pro and kontranya apa sih yang menjadi trigger mereka gitu jadi don't do that jadi itu masalahnya sebenarnya ya itu benar di kita lagi sebenarnya sih anak-anak with IBK ini mereka nggak okay, salah kan exactly. justru karena pendapat kita karena kita udah bikin benteng sendiri udah terima bulat-bulat telen itu stigma jadinya yang ini nggak mau yang ini juga ikutan nggak mau yang ini juga te- ikutan tutup hati kasihan anak-anak ini kan ya. karena yang harus buka hati itu kita bukan mereka mereka udah buka hatinya tak gede gede ya gitu. mereka datang aja kita kan udah kayak gimana ngeliatnya eh. iya iya dan seneng kan mereka demen ketemu orang-orang mereka baru kayaknya mungkin sedih kan lihat kita yang kayak ketahui tertutup sama mereka iya. atau iya jadi itu belajar Um, I'm so happy ini di sharing begini sama um, Kalista karena this is like yang sering banget terjadi di society. Sekedar aku akan share beberapa tips ya kalau misalnya nih kamu lagi jalan-jalan either itu di mall atau dimanapun ketemu sama anak-anak dengan IBK dan kamu kepingin gitu untuk kenal untuk menyapa mereka just do it tapi Mungkin jangan invade tiba-tiba invading their privacy. Mungkin dari jauh-jauh dulu gitu ya kalian gesture tubuh like say hi, wave and then smile gitu. Jadi jangan langsung tiba-tiba in their face like boom gitu like. Itu kan memberi kaget dan itu bisa jadi trigger juga. Jadi kalian juga harus lebih uh, bisa baca situasi. 
dari jauh-jauh dulu and then kalau mereka nya seems like kunjung balik and then while coming then you can uh, get closer terus mungkin awal-awal bisa tanya hai namanya siapa nanti nanya hobinya kamu apa seperti itu Kalau udah kepancing untuk ngobrol, mereka biasanya tuh lebih talkatif dari kita. Iya, mereka aku ngerasain juga itu. Iya, <laughs> banyak banget yang pengen diceritain. Uh, mereka seneng berteman gitu loh. Jadi dipancing-pancing aja, hobinya apa, umur berapa, um, sekolah di mana. Jangan kembali seperti yang tadi kami saya bilang, ignorance. Ignorance itu you missing a lot dengan being ignorant seperti itu ya yeah, kan? iya yeah. oke, okay, so ya yeah, seperti itu jadi dari jauh dulu jangan sudden movement jangan ngelakuin sesuatu yang too loud kamu lihat-lihat ya bisa lah kamu pasti bisa membaca situasi membaca suasana hatinya juga and then memberikan dia waktu juga untuk bercerita jadi kalau dia bercerita jangan langsung dikat 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 sometimes ya kalau dia lagi cerita kamu cut atau kamu kebanyakan nanyanya tapi dia belum selesai itu bisa jadi trigger juga Jadi uh, ya yeah, hal-hal simpel seperti itu sih. Jadi I encourage kamu kalau next time kamu bertemu dengan anak-anak IBK jangan juga banyaknya sih. Kalau orang yang ignorance mereka akan kayak melihatnya dari ujung kaki sampai ujung atas udah hmm. kayak dilihat. Mereka juga ngerasain kan kalau mereka kita ngeliatinnya kayak gitu banget. Kayak dengan judgment tertentu yeah. kayak sebelah mata gitu. So um, be more considerate tentang perasaan sesama kita. Jangan ada judgement duluan dan jangan nunjukin kayak sebelah mata kayak nganggep remeh nganggep itu itu berasa itu pasti terasa jadi ya be more sweet be more tunjukin empati kamu lah kalau memang kamu nggak mau menegur duluan ya at least the thing that you can do is not look down at them kalau emang kamu nggak mau approach tapi jangan look down at them I just hate that itu mau jadi kayak udah biarin aja gitu uh. daripada harus Sinis, iya gitu. betul. Uh, kalau menurut Kalista sendiri nih, kita sebagai individu atau sebagai masyarakat as a whole, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa lebih memahami anak-anak atau orang-orang dengan IBK ini? Sebenarnya sih, aku kalau aku mau bilang buat cari tahu uh, lebih lanjut sih bisa, tapi satu hal yang menurut aku ampuh banget yang aku rasain sendiri adalah buat tuh terjun langsung, mas bener-bener ketemu langsung sama orangnya karena. Ya kalau cari tahu doang kayak aku aku kan udah tahu itu ya udah stop di situ aja nggak ada nggak ada actionnya nggak ada apa tapi kita bisa tuh mulai kayak dari hal-hal kecil atau enggak dari kan banyak sekarang kayak house of hope pokoknya banyak komunitas-komunitas yang emang anak-anak spesial kayak gini dan orang-orang spesial kita bisa mulai mungkin dari hal kecil doang kita cuma berkunjung atau enggak cuma ya donate atau enggak something like that kayak there's a lot of thing yang kita bisa lakuin yang kita bukan cuma cek sekedar cari tahu tapi kita benar-benar make impact gitu kita langsung ketemu sama orang-orangnya biar kita ngerasain langsung kan biar kita tahu langsung ini tuh orang-orang yang udah punya stigma jelek di masyarakat ternyata mereka kayak gini dan menurut aku dari situ tuh dari satu orang aja dia bisa share apalagi kayak di aku di mahasiswa kita bisa share kan ke mahasiswa-mahasiswa yang lainnya bisa juga cerita bisa Terus nanti ngajak mereka lagi datang ketemu sama orang-orang jadi semakin banyak orang yang justru ketemu sama orang-orang dengan sindrom ini semakin uh, keputus gitu stigma stigma buruk ya kan jadi Yang, yang kita kasih tau ke orang selanjutnya nggak lagi stigma-stigma jelek kan terus jadi makin menurut aku itu langkah kecil yang nanti di masyarakat jadi makin mulai mengikis dikit-dikit si stigma buruk jadi sekarang kalau misalnya kita ketemu orang baru yang nggak tahu yang kita punya tuh malah cerita bagus-bagus ya jadi orang baru itu nggak punya stigma jelek dan it's a small thing to make a chance with wow awesome ini keren banget sih kece banget jadi dari anak-anak muda ya itu seperti tadi kalau saya bilang kan menyebar ke teman-teman kamu karena kamu udah experience bahkan Dari kamu pun bisa kasih tahu ke parents kamu, ke ya. uncle, ke anti kamu, bahkan nggak tertutup kemungkinan dari kamu lah perubahan itu terjadi untuk generasi yang sebelumnya, bukan hanya generasi yang next gitu. Jadi this is awesome, aku suka banget. Thank you, thank you so much untuk ini. Jadi um, hey young people out there, <laughs> experience it, uh, be like Alista, berani untuk keluar dari comfort zone kamu. Jangan lagi kamu terlen mentah-mentah stigma itu. keluar dari comfort zone kamu cari tahu belajar and just be a better human being so thank you so much Kalista makasih banyak <laughs> semoga video ini bisa bermanfaat bagi uh, kamu semua if you like it please like subscribe and share to your friends and let's make an impact Kalista minum lagi <laughs> I'll see you next time the next episode of Tea Time with Wing. <laughs>